Welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 07, Statement of Changes and Owner's Equity. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, Simula na natin. So again, Lecture 07, Statement of Changes in Owner's Equity. Okay, so we have here. Basahin muna natin yung problem. Alundro Kukades, a famous jeepney driver, started his carpooling service business due to current economic situation and limited public transportation. The following are the account balances of Kukades carpooling services for the calendar year ended December 31, 2020. So kung maaalala ninyo dun sa previous nating ano, video lecture, yung comprehensive income statement, ito din ang ginamit nating problem. Na actually, gagamitin natin siya para sa continuity ng ating discussion. Okay? Para makita ninyo yung relationship ng isang statement going to another. Okay? Nung mga step dun sa ating accounting cycle. Okay nga lang ang kakaiba dito sa problem na to, walang worksheet na ibinigay, but rather, ang ipinakita lang ay yung mga accounts na meron ng isang business. Na basically, okay, pipiliin mo dyan kung alin ang kailangan lamang, depende sa kung anong hinahanap. Kasi in this particular uh, problem, ang requirement ay statement of changes in owner's equity. So therefore, yung hindi pa kailangan dun sa tinatanong, okay, ay eh, mo nang papansinin. Okay? Simula na natin, natural, kailangan nating ilagay kung ano yung pangalan ng business, yun yung kanyang heading. So in this particular problem, we have here, Pocades, ayan, Carpooling Services. By the way, alam na po natin kung ano yung carpooling, di ba? Yung tipong ah, naghahanap ka ng mga pasahero, magkakasama silang umaalis, okay? Nagtatravel kasi nga, bawal pa sa ngayon, sa panahon ng pandemic, halimbawa, okay? Yung public transportation. So, carpooling ang usong-uso ngayon. Okay? So, na nakita niyang opportunity yon, So, therefore, ginawa niya yung business na to. Okay? So, yun. Tumuloy tayo. After the name of the business, we have to put what is the statement, yung report na ginagawa. So, in this particular problem, statement of changes in owner's Equity. Wala namang problema kung hanggang equity lang kahit wala yung owners. So, tama din naman yan. At pagkatapos, ilalagay natin sa pinakandulo yung period covered. So, for the year ended December 31, 2020. Yung taon kung saan nag-operate yung ating negosyo. Hindi pa pwedeng wala yung for the year ended. Kung December 31 lang, mali po yun. For the year ended kasi nga para makita na yung effect, okay, yung change na nga, ay yung nangyari uh, from one period going to another so isang buong taon okay at nagsisimula ito sa pamamagitan ng paghanap natin ng kapital nung simula kasi nga syempre changes in equity nagsisimula sa una hanggang dun sa ending okay yung December 31 balance so first we have here Kukades Capital January 1, 2020 so safe po tayo na yung talagang gagamitin natin kasi may date okay so lagyan natin dito Kukades Capital January 1, 2020 Kasi nga, ang end ay December 31 So that is 133,000 Okay? 850 At pagkatapos, i-add natin yung mga nangyari Or dahilan kung bakit tumaas yung capital natin during the year At dalawa yung madalas na dahilan nun Ano po yun? Yung additional investment ng owner at saka yung profit By the way, meron bang additional investment yung owner? So pag ating greenhouse, yung mismong problem Makikita natin dun sa second page Okay? Ayan Dito sa additional information na part Ano ang sabi dito? Okay? Kukades invested 75,000 cash during the year So meron siyang additional investment At ang sabi pa dito Alundro, yung may are is a member of Transformer Toda Group Kasi si Alundro ay nag -tra naging Transformer O okay, alam yung ibig kong sabihin Ayan, kilala po namin kasi yan So amin pong parang pinapasaya ang buhay namin So segue lang So going back So kung sakaling may additional investment Okay Ilagay natin dito Add additional Investment Okay, ikaw na ang bahala kung paano mo siya lalagyan ng description. Additional investment of owner, pwede mo lagyan ng ganun. Pwede rin naman kahit hindi na. Ang sabi sa problem, that is 75,000. Okay, additional information. Okay, so ilagay natin siya dito. Ayan, 75,000. At pagkatapos, meron pa bang ibang dahilan bakit tumataas yung, ano, yung capital? Meron pa, alin po yun? Yung net income. 
Okay? For the period. Yan. Baka kasi mamaya kumita ba yung business. Ay, ang sabi nga natin kanina, ito ay continuation lamang, okay, nung nandun sa comprehensive income statement na, na topic. So, therefore, okay, nakagawa na tayo ng comprehensive income statement dun sa video lecture na yon At ang lumas, lumabas doon na net income is 107,900. So, therefore, yun lang din ang lalagay natin dito. So, again, okay, the net income is 107,900. 107,900 at magiging dahilan 'yon para tumaas ang ating ano, ang ating ano, uh, capital, okay, from the very beginning. So i na natin. So net income is 107,500, oh, sorry, type na natin na. 107,900 tapos may additional investment na 75,000. So ang total ng dalawa ay 182,000, okay? 900. So yung parang yung total change, total increase during the period. At pagkatapos kukunin natin yung total, okay? Kung mga isama natin yung beginning, okay? So therefore plus 133,850, we will get what? 316,000, okay? 750. Okay, meron bang mga dahilan para bumaba yung ating ano, yung ating kapital during the period. Yes, ano po 'yun? Yung withdrawal ng owner. Okay, meron kaya. So kailangan nating hanapin. Okay? So pag binenas ulit natin yung problem, makikita pa natin dito sa first page. Okay, sa tingin ko ay wala diyan. So wala pa. Ayun. So dito naman po sa second page. Ayun. So tingnan natin. So ang sabi dito, may mapapansin kaya tayo dito ng kukades personal. Okay? Yung withdrawals, pwede mong tawagin drawings, pwede ring personal. So, this time, ang gagamitin natin ay yung personal. Ano? Okay? Pero, syempre, pag lalagay mo dito ng explanation, pwede ang alagay mo ay withdrawals. Kasi explanation naman ito eh. Hindi naman ganun ka strict dyan. Kasi nga, ito yung pinapakita dun sa mismong may-ari. So, withdrawal of owner. So, magkano yun? 5,000. So, yun. Okay, mapansin natin kung sakaling dalawa yung component Nilalagay nga natin sa first column Pero kung sakaling iisa, pwedeng diretsyo na dun sa second column And by the way, dalawa ang maaaring maging dahilan kung bakit bumababa Withdrawal, tsaka kung sakaling nalugi yung business Okay, pero hindi naman pwede syempre Na income ka na, tsaka lugi ka pa So ang ibig kong sabihin, isa lang talaga It's either net income or net loss ang nangyayari Sa pagkakataong ito, ang transaction ay net income Kaya wala tayong ilalagay na net loss Kaya diretsyo na yan, okay? Pwede ilagay ng, ano, ng negative sign Pwede naman hindi na kasi nga may word na less kaya Preference na lang yun nung nagtuturo Pero sa akin, hindi na ganun ka-importante yun Kasi nga, ang mahalaga at the end ay Mapansin natin na totoong itinidak Okay? Kasi parehas naman silang may logic Okay? So anyway, so Pagkatapos nun Pagkatapos mong kunin lahat ng effects Yung withdrawal Yung, en, yung withdrawal income Tsaka additional investment Masusolve na natin yung Kokadis Capital Okay? Dahil nga From the very beginning Going to end Ang ilalagay na natin dito Yung date ay December 31, 2020 Okay? Solve na po natin So that would be 316750 Minus 5,000 So that would be 311,750 Okay na by the way Itong ending capital balance Ito yung ipinapakita Pag gumawa ka na ng statement of Financial position So sa tingin ko Natapos na po natin Ang pinakasimple Doon sa tatlong statement Yung statement of changes in equity Okay so yun lamang po At maraming salamat